Hola a todos, bienvenidos a otra clase de inglés. Mi nombre es Elisa. En este video les voy a enseñar los 50 verbos irregulares más usados en inglés. Pero antes de empezar, ¿cuál es la diferencia entre los verbos regulares y los verbos irregulares? Los verbos regulares son aquellos que para formar su tiempo pasado simple y participio pasado, simplemente agregamos una ed al final del verbo. En cambio, los verbos irregulares tienen diferentes formas para el pasado simple y el participio pasado. Por eso, es importante memorizarlos. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Les voy a enseñar todos estos verbos en su forma base, en el pasado simple y el participio pasado. Vamos a empezar con el verbo decir. El verbo decir en su forma base es say, say. Pasado simple, said, said. Y participio pasado, said, said. Antes de seguir con el resto de los verbos, quiero asegurarme de que ustedes entiendan que el verbo en su forma base no cambia con los pronombres I, you, we y they. O sea, yo, tú, nosotros, ellos. Pero sí cambia con los pronombres he, she, it. Él, ella, ello. Usamos it para hablar de cosas, animales, el tiempo, el clima, la distancia. Entonces, con he, she, it sería says. He says, she says, it says. Estamos añadiendo una S al final del verbo para hablar de he, she, it. El verbo en el pasado simple no cambia, no importa de quién estemos hablando, pero con el participio pasado, el verbo mismo no cambia, pero el verbo auxiliar sí cambia. Usamos el verbo auxiliar have antes del de verbo principal con los pronombres I, you, we y they. Y usamos has, has en vez de have con los pronombres he, she, it. Bueno, sigamos con el próximo verbo. Hacer. Make. Pasado simple. Made. Participio pasado. Made. Yo hago. I make. Yo hice. I made. Yo he hecho. I have made. Ella hace. She makes. Ella hizo. She made. Ella ha hecho. She has made. She has made. Otro ejemplo, el verbo ir. Forma base, go. Pasado simple, went. Participio pasado, gone. Yo voy, I go. Yo fui, I went. Yo he ido, I have gone. Él va, he goes. Él fue, He went. Él ha ido. He has gone. Sigamos con el próximo verbo. Llevar o tomar. Take. Took. Taken. Take. Took. Taken. Take. Took. Taken. Venir. Come. Came. Come, come, came, come. En este caso, la forma base y el participio pasado son iguales. Come. El pasado simple es came. Entonces, come, came, come. Ellos vienen. They come. Ellos vinieron. They came. Ellos han venido. They have come. They have come. Ver. See. Saw. Seen. See. Saw. Seen. Saber. No. Knew. Known. No. Knew. Known. Obtener, llegar, conseguir. Get, got, 
gotten. Get, got, gotten. Get, got, gotten. Dar, give, gave, given, give, gave, given. Un ejemplo. Ella da. She gives. Ella dio. She gave. Ella ha dado. She has given. Encontrar. Find. Found. Found. Find. Found. Found. Find. Found. Found. Pensar. Think. Thought. Thought. Think. Thought. Thought. Think. Thought. Thought. Decir. Tell. Told. Told. Tell. Told. Told. Si no sabes cuándo usar say y cuándo usar tell en inglés, hice un video hablando sobre eso. Voy a dejar un enlace aquí en la descripción de este video. El próximo, llegar a ser o convertirse. Become. Become. Became. Become. Become. Became. Become. Mostrar. Show, showed, shown, show, showed, shown, show, showed, shown. Salir, leave, left, left, leave, left, left. Sentir. Feel, felt, felt. Feel, felt, felt. Poner, put, 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 put. Igual en su forma base, en el tiempo pasado simple y el participio pasado. Traer. Bring, brought, brought, bring, brought, brought. Empezar, begin, began, begun, begin, began, begun, begin, began, begun. Mantener, continuar. Keep. Kept, kept. Keep, kept, kept. Keep, kept, kept. Sostener, mantener. Hold. Held, held. Hold, held, held. Escribir. Write, wrote, written, write, wrote, written. Pararse, stand, stood, stood, stand, stood, stood, stand, stood, stood. stood. Escuchar. Hear, heard, heard. Hear, heard, heard. Dejar, permitir. Let, 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 let. No cambia. Significar o tener intención. Mean. Meant, meant, mean, meant, meant. Establecer, 
colocar set, 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 set. No cambia. Conocer, reunirse. Meet, met, met. Meet, met, met. Correr. Run, ran, run, run, ran, run. Yo corro, I run, yo corrí, I ran, yo he corrido, I have run. Pagar, pay, paid, paid, pay. Paid, paid. Sentarse. Sit, sat, sat. Sit, sat, sat. Hablar. Speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Ella habla inglés. She speaks English. Ella habló inglés. She spoke English. Ella ha hablado inglés. She has spoken English. Construir. Build. Built. Built, build, built, built. Hacer, do, did, done. Do, did, done. El próximo, leer. Read, 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 read. Red, red. Este verbo es interesante porque se escriben de la misma manera en las tres opciones, pero la pronunciación es diferente en el pasado simple y el participio pasado. Es red, red en vez de read. Read es la forma base, lo que usamos para formar frases en el tiempo presente. Yo leo, I read. Yo leí, I read. Yo he leído, I have Red. La pronunciación es diferente, pero se escriben de la misma forma. Crecer. Grow. Grew. Grown. Grow. Grew. Grown. Perder. Lose. Lost. Lost. Lose. Lost. Lost. Caer. Fall, fell, fallen, fall, fell, fallen. Mandar, send, sent, sent, send, sent, sent. Tener, have, had. Had, have, had, had. No te confundas con have, porque have es el verbo tener, pero también es un verbo auxiliar. Como ya han visto en esta lección, lo usamos en el participio pasado antes del verbo, ¿no? Para decir he, he hecho, he tenido, he comprado. Por ejemplo, si quiero decir yo he tenido, Diría, I have had. I have had. Tenemos have dos veces en esta frase. La primera vez es simplemente un verbo auxiliar. E, e o a. Y el segundo es la forma pasada de have, ¿no? Had. Entender. Understand. Understood. Understood. Understand, 
understood, understood. Dibujar, draw, drew, drawn. Draw, drew, drawn. Romper, break, broke, broken. Break, broke, broken. Gastar, spend, spent, spent. Spend, spent, spent. Cortar, cut, cut, cut. No cambia. Cut, cut, cut. Levantarse, elevar. Rice, rose, risen. Rice, rose, risen. Manejar. Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. Comprar, buy, bought, bought. Buy, bought, bought. Llevar puesto, where, were, worn, where, were, worn, where, were, worn. Escoger, choose, chose, chosen, choose, chose, chosen. Esos fueron los 50 verbos irregulares más usados en inglés. Practiquen, memoricen sus tres formas. Nos vemos la próxima. Adiós.